हेलो स्टूडेंट्स आई एम आरती एंड आई हार्डली वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट योर एट क्लास साइंस वर्कशीट वर्कशीट नंबर थर्टी फोर विच डेट इज सेवनटीन फेबररी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन माय डियर स्टूडेंट्स जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर थर्टी फोर इट इज़ अबाउट फोर्स एंड प्रेसर फोर्स जो हमारा होता है बल प्रेशर यानी कि जिस जो होता है दबाव ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग स्टूडेंट्स नेम में अपना नाम लिख लीजिए टीचर्स नेम में यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर नेम इफ़ यू आर आस्ट टू राइट योर सब्जेक्ट टीचर नेम देन यू हैव टू राइट योर साइंस टीचर नेम राइट ये अपने साइंस टीचर का नाम लिखिए या फिर अपने क्लास टीचर का जैसे भी आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है आपके स्कूल में राइट right? चलिए बच्चों दो क्वेश्चन देर आर टू क्वेश्चन दो क्वेश्चन क्या है वाट डू वी डू टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव एक ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए बताइए हमें क्या करना पड़ता है हाउ कैन वी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और एक जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है हम उसको कैसे रोक सकते हैं है ना देर आर टू क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आने चाहिए कि हम ये चीज़ें कैसे कर पाते हैं मतलब जो चीज़ मूविंग है उसको स्टॉप करने के लिए जो स्टॉप है उसको मूव करने के लिए वो हम क्या करते हैं इन आर डेली लाइफ वी मेक थिंग्स मूव बाय पुसिंग दैम हमारी जो निजी रो, रोज़ाना की ज़िंदगी होती है तो हम क्या करते हैं हम चीज़ों को हिलना सिखाते हैं उनको धक्का देकर पुश करके धक्का देकर जैसे हम किसी भी चीज़ को एक खिलौने की तरह ले लीजिए एक खिलौना है उसको धक्का देते हैं वो आगे चला जाता है वी स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स और चेंज डायरेक्शन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाई अप्लाइंग फोर्स और उन पर फोर्स लगा के हम क्या करते हैं उनको रोक देते हैं चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को रोक देते हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं या फिर जो ओ, 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 शेप्स होती हैं उन ऑब्जेक्ट्स की उन पे हम क्या करते हैं फोर्स को अप्लाई करते हैं राइट right? चलिए तो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है देखिए जरा फोर्स इज डिफाइंड एज पुस और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें डेफिनेशन देनी हो कि फोर्स क्या होता है बल क्या होता है तो बस एक लाइन याद रखिए फोर्स इज डिफाइन एज पुस और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम पुस और पुल लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फोर्स करेक्ट है चलिए अब देखिए बच्चों देर आर सम पिक्चर्स एंड देर इज अ वेब चार्ट फोर्स कैन जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है तो देखिए क्या क्या कर सकता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी एक कोई चलती हुई हिलती हुई चीज़ को उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है है ना आप देखो इसका एग्जाम्पल ये देखो एक बॉल फेंकी एक बॉलर ने फोर्स लगा के और वो बॉल ऐसे आ रही है लेकिन एक बैट्समैन ने जब उसको बल्ला मारा तो उसकी जो दिशा है जो बॉल की है जो बॉल की दिशा है यहाँ से यहाँ पे आ गई मतलब उसकी दिशा में चेंज आ गया उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया तो उसके डायरेक्शन चेंज हो जाती है राइट देखिए मेक अ बॉडी मूव दैट इज इज एट रेस्ट अगर कोई रेस्ट कर रहा है कोई चीज़ है रखी है है ना कोई चीज़ है रखी हुई है उसको हम हिला भी सकते हैं जैसे हम देखो मॉल में जाते हैं हम वहाँ पे क्या करते हैं ट्रॉली लेते हैं ट्रॉली बड़ी खड़ी होती है लेकिन हम उसमें फोर्स लगा के उसको ले जाते हैं उसमें एक एक ऑब्जेक्ट भरते हैं तो देखिए जैसे एक कूड़े की ट्रॉली होती है कूड़े वाले क्या करते हैं जो कूड़े की ट्रॉली को फोर्स लगा के उसको आगे ले जाते हैं तो हम एक किसी भी बॉडी को मूव कर, कर सकते हैं दैट इज एट जो रेस्ट पर होती है राइट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की हम चेंज शेप भी चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ की आप इसका एग्जाम्पल में देखिए जैसे एक पोटर होता है जो बर्तन बनाने वाला होता है वो जिस तरफ को भी फोर्स लगाता है जो स्पॉट है उसी शेप का बन जाता है जो बर्तन है आपका वही आकार <coughs> सॉरी वही शेप ले लेता है अच्छा और फोर्स क्या करता है इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन आल्सो स्टॉप इट और हम किसी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की और उसको रोक भी सकते हैं किस चीज़ से फोर्स से ये सब चीज़ें फोर्स से होती हैं जैसे एक साइकिल का एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे एक साइकिल का एग्जाम्पल दिया है हम पेंडल मार के उसमें बल लगा के पेंडल मारते हैं तो वो तेज़ हो जाती है हम ब्रेक लगा के उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो रुक भी जाती है और धीरे धीरे पेंडल मारती है तो स्लो भी हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है क्या कर सकता है फोर्स देखिए दोबारा से देखिए चेंज कर सकता है डायरेक्शन एक मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकता है किसी ऑब्जेक्ट की एक बॉडी जो रेस्ट कर रही है उसको मूव करा सकता है बढ़ा सकता है इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज कर सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को और उसको स्टॉप भी कर सकता है राइट चलिए ये आपको समझ आया 
आप आ जाते हैं नाउ चेक योर सेल्फ बस इतनी सी वर्कशीट थी बस आपको अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोर्स फोर्स क्या होता है तो मैंने आपको बताया एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको फोर्स बताना है तो ये आपका क्वेश्चन जो वन है उसका आंसर है तो ये हो गया आपका आंसर वन ठीक है तो ये है आपका आंसर वन ये वाला ठीक है दोबारा से देखिए ये जो है ये जो लिखा हुआ है इसमें ये आपका आंसर वन है ठीक है फोर्स व्हाट इज़ फोर्स तो फोर्स इज डिफाइंड एज पुस और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट राइट हो गया चलिए कम टू द सेकंड क्वेश्चन द सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर इट्स इफेक्ट व्हेन अप्लाइड टू ऑन एन ऑब्जेक्ट फोर्स क्या कर सकता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई करते हैं तो हमने जो ये वेब चार्ट देखा ना बच्चों ये ये बना दो अपनी कॉपी में देखो ये सब क्या कर सकता है ये सब हमारा कर सकता है फोर्स ठीक है या फिर अब आप बुलेट पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं फोर स्कैन लिख दीजिए और उसके बाद नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर कर दीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं लिख भी सकते हैं चारों पॉइंट को नंबर वन नंबर थ्री नंबर फोर करके और इसको ऐसे वेब चार्ट भी बना सकते हैं एज यू विस जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए राइट पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है बस आप इनको लिख लीजिए करेक्ट है चलिए आपको सबको समझ में आ गया है यू आर इंटेलिजेंट एन एफ एट्थ में पढ़ते हैं भाई मच्छे और बच्चे चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज पुश और पुल पुट टिक मार्क ऑन अप्रोप्रिएट बुक्स अब बताइए इनमें पुश वो चीज़ें बतानी है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं ये चीज़ें पुश है या पुल है ये धक्का है किसी चीज़ को अब धक्का लगाना है या पुल है या उसे खींचना है तो बताओ किकिंग आ बाल और बोल एक बोल को किक करना क्या है पुश है या पुश है या पुल है तो एक किक करते हैं तो क्या होता है उसको धक्का लगाते हैं खींचते थोड़ी ना उसको उसको धक्का लगाते हैं तो ये हो गया मूविंग अ लोडेड कार्ड एक जो भरी हुई गाड़ी होती है अगर उसको हिलाना है तो उसको कैसे उसको खींच के हिलाते हैं तो ये हो गया आपका पुल आयरन पिंस अट्रैक्टेड टू मैग्नेट जो आयरन पिन होती है जब वो अट्रैक्ट होती है तो वो किससे होती है वो उसकी अपनी तरफ क्या करती है खींचती है तो इसमें भी आ गया आपका पुल क्लोजिंग अ डोर जब हम एक दरवाजे को बंद करते हैं तो पुश से करते हैं पुल से करते हैं जब हम खोलते हैं तो पुल करते हैं जब हम बंद करते हैं तो पुश करते हैं तो ये पुश आ गया ठीक है ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल जब हम पानी निकालते हैं किसी कुएं से वेल से तो क्या करते हैं ये पुश है और पुल है तो खींचते हैं हम इसको तो ये हो गया पुल इसलिए आ जाएगा पुल का एग्जाम्पल थ्रोइंग अ स्टोन जब हम एक स्टोन फेंकते हैं किसी चीज़ में उसमें पानी में तो क्या है ये पुश है या पुल है तो ये इसको दिस इज कॉल पुश तो हम पुस पे इसमें टिक कर देंगे और इसमें क्रॉस लगा देंगे गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंज सेफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोई एग्जांपल दीजिए अपनी रोजाना की जिंदगी से जहाँ पे जो फोर्स है आपके ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है तो बच्चों को जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप लेट मी टेल यू देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं बल लगाते हैं तो वो चेंज हो जाती है नंबर वन आपका क्या आ जाएगा इसमें एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके नंबर वन आपका हो जाएगा एक रबर बैंड एक रबर बैंड होता है जिसको हम डालते हैं किस में हम डालते हैं नोट में है ना एक रबर बैंड होता है इतना होता है उसको खींचते हैं तो इतना हो जाता है है ना तो इस तरीके से एक रबर बैंड है इसका एग्जाम्पल और या फिर हम बालों में डालते हैं तो बड़ा करके डाल लेते हैं छोटा हो जाता है ठीक है दूसरा जब गाड़ी होती है जब कार होती है जैसे कार होती है कार एक्सीडेंट होता है मान लो कार एक्सी एक्सीडेंट लिख सकते हैं आप कैसे अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार टूट जाती है फूट जाती है या पिचक जाती है तो उसकी शेप बदल जाती है क्योंकि हमने वो बताना है जिसकी शेप चेंज हो जाती है ना तो ये क्या हो गया ये हो गया कार एक्सीडेंट भी इसका एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उस ऑब्जेक्ट की सेप चेंज हो जाती है और टूट जाता है फूट जाता है या फिर उसकी सेप भी चक जाती है ठीक है ये हो गया तीसरा तीसरा क्या लिख सकते हैं अच्छा फ्लोर लिख सकते हैं आप इसमें आटा है ना जब आप रोटी बनाते हैं आटे की तो उसमें बल लगा के क्या करते हैं इतनी सी लोही होती है उसको चपाती बना देते हैं इतनी बड़ी तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख लेने लिख लेना आपके क्वेश्चन नंबर फोर में हो जाएगा ठीक है तो आपको समझ आ रहा है ये रबर बैंड हो गया ये सी ए आर कार एक्सीडेंट हो गया और ये फ्लोर हो गया ये आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं जो आप अपना कर सकते हो और देख सकते हो अपनी लाइफ से जो एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देते हैं अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये थी आज की आपकी साइंस की वर्कशीट 
होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी फ्रूटफुल टू यू अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं चैनल चैनल पर नोटिफिकेशन बेल जब जरूर दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हाँ बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और मुझे कमेंट में लिख के नहीं बताओगे वीडियो कैसी लगी तो मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी आपकी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि कई बच्चों ने मुझे बोला था इंग्लिश मीडियम भी बनाओ इसलिए मैं मैंने बनाई मैंने कहा बच्चों को हेल्प हो जाएगी थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे पढ़ते रहिए मस्त रहिए